Habari za kutii mtazamaji wa Global TV online. Karibu katika Global Habari utakuwa nami Felista Masai. Nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani na hapo baadaye nitakuunganisha na Azizi Yashim pamoja na Elvan Istanbuli katika studio namba mbili. Karibu sana. Bunge laendelea kuomboleza kifo cha mbunge wa Kasulu Kasuku Birago. Askari wa jeshi la serikali nchini DRC awafiatulia risasi na kuwaua raia watano wa familia moja. Napazia la ligi kuu ya soka ya VPL la fungwa rasmi hii leo. Mtazamaji tukianza na habari za kitaifa kutoka bungeni Dodoma ni vilio na Simanzi vimetawala katika ukumbi wa bunge kufuatia kifo cha mbunge wa Buyungu kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Kasuku Bilago aliyefariki dunia katika hospitali ya taifa ya Mwimbili Jumamosi ya Mei 26. Tupate taarifa zaidi kutoka studio. Wakati huo huo leo Mei 28, naibu spika wa bunge Dr. Tulia Axon ametumia kanuni ya 33 kifungu cha pili kuliahirisha bunge hadi kesho huko akieleza namna msiba huo ulivyowagusa wa bunge. Baada ya tangazo hilo la naibu spika hali ya majonzi katawala bungeni hapo ambapo wabunge wengi pia wameonekana kuvalia mavazi ya rangi nyeusi. Kabla ya kuingia bungeni wabunge wengi walionekana kukaa vikundi vikundi wakijadiliana kuhusu msiba huo. Wakati naibu spika Dr. Turia Axon akitoa taarifa za msiba na kulihairisha bunge, wabunge Julius Karanga, Monduli, Susan Kiwanga Mlimba, Halima Mdekawe na Dr. Seme Sware Viti Malum, wote wa Chadema walikuwa wakilia. Mwili wa marehemu utaletwa hapa bungeni siku ya Jumanne tarehe 29 Mei 2018 ili waheshimiwa bunge mpate fursa ya kutoa heshima za mwisho. Baada ya zoezi la kuaga mwili wa marehemu kukamilika, mwili utasafirishwa siku hiyo ya Jumanne, yaani kesho kwenda kijiji cha Kasuga wilaya ya Kakonko, mkoani Kigoma ambako mazishi yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano tarehe 30 Mei 2018. Katika mazishi hayo, bunge letu litawakilishwa na mheshimiwa spika, katibu wa bunge wawakilishi wa wajumbe wa kamati ya huduma na maendeleo ya jamii wabunge wote kutoka mkoa wa Kigoma mwakilishi wa wabunge kutoka Zanzibar wawakilishi wa wabunge kutoka vyama vyote venye uwakilishi bungeni na wawakilishi wa tume ya utumishi wa bunge pamoja na wabunge wengine watakao chaguliwa pamoja na wawakilishi hao wabunge wote wa mkoa wa Kigoma wamepewa nafasi ya kushiriki katika mazishi yatakayofanyika kijiji cha Kasuka wilaya ya Kakonko kesho kutwa given mashishanga Global TV Dar es Salaam na kikao cha almashauri kuu ya taifa ya CCM NEC kinachoendelea kufanyika chini ya wenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Dr. John Magufuli kimepitisha majina mawili ya wajumbe wapya wa almashauri kuu ya CCM Taifa NEC ambao ni waziri mkuu mstaafu wa awamu ya nne ndugu Mizengo Pita Pinda na ndugu Makongoro Nyerere. Taarifa James Range inasomwa na Given Mashishanga. Kikao hicho pia kimepiga kura kuwapata wajumbe sita kwa kuzingatia jinsia watatu kutoka Tanzania bara na watatu kutoka Zanzibar ambao watakuwa wajumbe wa kamati kuu. Jumla ya majina kumi na nane, tisa kutoka kila upande yalipendekezwa kuwapatia nafasi hizo. Given Mashishanga Global TV. Waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa na mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mboe wameongoza maelfu ya waombolezaji kuaga mwili wa mbunge wa Buyungu Mwalimu Kasuku Bilago katika viwanja vya Karim Jeji jijini Dar es Salaam. Taarifa ya Dennis Mtima inasomwa na Bora Mafta. Viongozi hao wa juu wa Chadema wamemwelezea kifo hicho kuwa ni pigo kubwa kwa chama hiko na kwamba amempoteza kiongozi mchapakazi na mwenye uzalendo mkubwa na nchi yake. Marehem Bilango amefariki dunia Mei 26 mwaka huu katika hospitali ya taifa ya Mwimbili jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Bora mafta Global TV. 
na taarifa ya Dennis Mtima imekamilisha katika habari za kitaifa lakini ili kuendelea kutupata vilivyo Global TV online pia tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Twitter tunatumia Global Habari na YouTube channel yetu tunatumia Global TV online na kupitia tovuti yetu ni www.globalpublishers.co.tz tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za kimataifa Ramadan Ramadan ya Habib Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndugu zangu wa Islam na wale ambao si wa Islam katika mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhan tunahusiwa kufanya mema kuwafanyia wema watu wetu kuwafanyia wema ndugu zetu kuwafanyia wema majirani zako hivyo basi tumia opportunity hii kuchuma jaribu kufanya jambo jema lolote itakuja kukupa faida mbele ya haki huko. Mimi naendelea nakupa na, na ujumbe huu kupitia Global TV. Mwezi huu wa Ramadhani na kutakia Ramadhani Karim. Ramadhan, Ramadhan, laitaka dauman qari. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Global Habari na uni wasawa habari za kimataifa. Askari mmoja wa majeshi ya serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewaua watu watano huko katika mji wa Mbau, Kivu ya Kaskazini. Tuungane na Germain Hassan kwa taarifa zaidi. Watu utano wa wawa katika shambulizi iliyotekelezwa na mwanajeshi mmoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika usiku wa kuamkia leo Jumapili, Mei 27 mwaka 2018 eneo ya mbao kivu ya kaskazini watu hao wa jamaa moja walikutwa na mwanajeshi huo wa kila chakula cha jioni na mwanajeshi huyo alivyoweza akawashambulia kwa kuwapiga risasi na wao wakawawa papo hapo akijulikana kwa jina la Takiona Higizi akiwa na peta ya sergeant huyo aliwapiga risasi moja kwa moja na moja kati ya vijana hao aliyojaribu kufikimbia alikutwa na kupigwa risasi na kushawawa papo hapo Hakika hali hizo zilijitokeza katika usiku wa jana na hali ilikuwa ni mbaya zaidi mapema ya leo Jumapili katika eneo ya mbali ya mbao ikiwa ni kijiji kinaopatikana katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini. Katika mazungumzo na Global TV nchini DR Congo Kinshasa, moja kati ya wahanga aliyahakikisha kwamba huyo mwanajeshi wa FRDC alikuwa kila mara akitangaza kwamba atashambulia wakaaji na kuwaua wote wanaopatikana katika maeneo haya. Wakati huo huo operation ya kijeshi msemaji wake ametangaza kwamba hali hiyo yajitokeza siku chache baada ya mauaji iliyoshuhudiwa maeneo ya Mamboko na jeshi ya Kongo kuwaoa zaidi ya wanamgambo 14 waliokuwa wakinyanyasha wakaaji na kuwateketeza na ametangaza kwamba ikiwa tayari ameshikwa mwanajeshi huyu atapandishwa kizimbani na kusikilizwa na mahakama ya kijeshi inayopatikana katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini nous avons comme mission de protéger la population. Il n'est pas normal qu'un militaire de forces armées puisse donner gratuitement euh, la mort aux compatriotes. Euh, quelles que soient les raisons qu'il va avancer, il n'a pas le droit de porter la vie. S'il avait des choses qui allaient euh, poser des problèmes clairement, il bien voir la justice pour qu'on puisse lui euh, rendre la justice Kumbuka kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la kuwa kila mara likinyoshewa kidole kya lawama na raia wanaopatikana mjini Beni kuwa nyuma ya mauaji inaoendeshwa mashariki mwa DR Kongo na watu ambao wanazaniwa kwamba ni waasi wa ADF kutoka inji ya Uganda. Nikiripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mimi ni Germe Hassan wa Global TV Tanzania. Tukiachana na taarifa hizo za mapigano huko Kivu ya Kaskazini nchini DRC na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazoendelea kugonga vyombo vya habari ulimwenguni kama zinavyosimuliwa na mshirika wetu kutoka VOA Mary Mgawe. 
Umoja wa Mataifa umeendelea kusisitiza kurejeshwa wa mazungumzo ya kisiasa baina ya serikali na upinzani huko Burundi kufuatia kura ya maoni iliyopigwa hivi karibuni itakayomwezesha rais wa sasa Pierre Nkurunziza kubaki madarakani muda wake utakapokamilika. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Michael Kafando ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Hamisi kwamba mashauriano yanatarajiwa kufanyika katika siku za hivi karibuni ili kurejesha tena mazungumzo hayo baina ya serikali na upinzani yatakayokuwa chini ya usimamizi wa viongozi wa Afrika Mashariki. Polisi nchini Canada wanajaribu kuwasaka wanaume wawili wanaohusika na shambulizi la bomu katika mgahawa mmoja jana usiku. Walinaswa na kamera za usalama wakiingia katika mgahawa huo muda mfupi kabla ya mlipuko kutokea. Polisi wanasema watu watatu wamejeruhiwa vibaya na wengine kwenye mgahawa huo wa Bombay Bell huko Mississauga, Ontario, Canada. Shambulizi la bomu ndani ya gari limeua watu saba na kujeruhiwa wengine katika mji wa Bengazi huko Libya jana Alhamisi. Shambulizi hilo limetokea katika eneo lililokuwa na harakati nyingi za watu wakitembea kwa miguu. Hakuna aliyedai haraka kuhusika na tukio hilo. Bengazi inadhibitiwa na jeshi la taifa la Libya LNA ambalo linapambana na Waislamu wenye siasa kali ikiwemo wale wanaojihusisha na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Na wapiga kura wa Ireland wanaamua leo katika kura ya maoni kama iondolewe marufuku ya sheria inayopinga utoaji mimba katika katiba. Kura ndiyo itatengeneza njia kuruhusu utoaji mimba hadi wiki 12 katika ujauzito. Kura hizo zitahesabiwa Jumamosi. Samati ya habari za kimataifa hivi punde tutarejea katika habari za michezo na burudani. Uh, mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa na angalia Global TV online. Tazamaji na sasa tunakamilisha na habari za michezo na burudani ambapo ligi kuu soka Tanzania bara inafikia tamati usiku wa leo kwa kushuhudiwa kwa mchezo mmoja baina ya Yanga na Azam. Tuungane na Aaron Felix kwa taarifa zaidi. Dismo Steni wa Yanga na Jafari Idi Maganga wa Azam wamezungumzia mchezo huo. Mchezo wa Azam huko leo dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Taifa saa mbili usiku. Kwa hiyo jumla matayarisho kwetu yamekamilika. Wachezaji wana hali nzuri, Kevin Ondai amerejea kwenye kikosi. Kwa hiyo ni mwalimu kuona kama anaweza kumtumia kulingana na programu ambazo amezifanya kwa Jumazima. Kwa hiyo mchezo utakuwa uwanja wa taifa saa mbili usiku. Ni mchezo mgumu kwa sababu Azam ni timu kubwa pia kama ilivyo timu ya kwetu. Lakini timu zote pia zina kuania nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani mchezo utakuwa mgumu. Kama club matayarisho yamekamilika, tumekushafanya kwa kilichobaki ni zile dakika 90 ambazo zitachezwa uwanjani. Ratiba ya bodi ya ligi ni kwamba mechi za leo ndio mechi za mwisho kabisa kwa msimu huu wa ligi kuu ya bara kwa maana ya 2017, 2018 na sisi tunacheza katika uwanja wa taifa na Young Africans. Tunatarajia tutaingia uwanjani e, kucheza saa mbili usiku. Kwanza ni mchezo very crucial kwa maana kwamba kila mmoja anawania nafasi ya pili au makambi wa maarufu tunazoea watu wa mpira na kuipata hiyo nafasi baada yake unatakiwa ucheze ushinde sisi kama Azam Football Club ni matumaini yetu kwamba tutafanya vizuri katika mechi ya leo baada ya walimu wetu um, Ibi Cheche na Abdul Mingange kuiandaa timu kwa muda mrefu tumeingia kwa muda mrefu tunafahamu kabisa kwamba Yanga ni moja ya timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kisoka tuangalie mapungufu yao ambao wameyapata msimu huu kwa maana ya kupoteza baadhi ya mechi zao ambazo wamepoteza au kwenda sare lakini linapokuja swala la mchezo kati ya Azam na Yanga ni swala ambalo linakuwa lina, lina, lina uzito mkubwa Aaron Felix Global TV Dar es Salaam Tazamaji na bahada ya habari hiyo ya kimichezo moja kwa moja sasa tuungane na Azizi Yashimu akiwa na Elvan Istanbul katika studio namba 2 na wanatuletea uchambuzi ndani ya Global Habari karibu sana 
Asante sana Felisa Masaya kutoka studio namba moja. Ni wakati mwingine mzuri mpendo wa mtazamaji ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Shim na kama kawaida studio eh, niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli. Mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu mambo yaliyojiri katika siku ya kwanza ya kaucha halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi SISEM na kinachoendelea kwa siku mbili ikulu jijini Dar es Salaam ambapo leo katika siku ya kwanza eh, tumeshuhudia mheshimiwa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama akiridhia kujiuzuru kwa katibu mkuu wa SISEM Abdurrahman Kinana. Istanbul kabla hatujaendelea hebu kwanza tumsikilize mheshimiwa rais alipokuwa akizungumza kuhusu ombi la Kinana la kujiuzuru. Huyu kweli ameshaomba zaidi ya mara mbili. Na zile zingine alikuwa naomba kisirisiri na mkatalia akiweka neno hilo naanzisha point nyingine. Lakini nikatambua pia juhudi kubwa kwa kujiuliza kusema ni makatibu wakuu ngapi wamekuwa wa chama cha mapinduzi tangu tupate uhuru nikajua kwamba walikuwepo hata wengine mimi bado sijaanza shule ya msingi na kila mmoja alifanya kazi yake akamaliza wakati wake lakini nikatambua pia umri wa mheshimiwa Kinana nikamwita Mzee Shen. Mzee Shen akanambia kwa kweli tumkubalie. Nikamuuliza Mangura akasema tumkubalie. Kuchoka kupo. Nikaona nimuite tena jana labda atakuwa amebadilisha mawazo. <laughs> Nikamwambia bwana mimi nataka nibadilishe. Ni uendelee tu akasema hapana naomba niruhusu na mimi nimerizika na nimejirizisha na dhamira yangu ya moyo kwa kazi kubwa aliyoifanya ndugu yetu lakini ukweli nimeridhia nimkubalie amalize muda wake wa ukatibu mkuu tutafute katibu mkuu mwingine Istanbul bila shaka umemmsikia ume uh, rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi akizungumzia kuhusu Kinana baada ya zile tetesi za siku mbili tatu hatimaye sasa eh, ni rasmi kwamba Kinana hayupo tena ndani ya CCM unazungumzaje kujuzulu kwake uh, kujuzulu kwake kama mwenyekiti alivyosema kwamba hii ni mara ya pili anaomba uh, nafikiri eh, mwenyekiti amefanya vizuri ku, kumkubalia na ni wakati mwafaka sasa wa halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi kumteua mrithi wake na hii ni kwa mujibu wa katiba yao hii ambayo ni kifungu cha 13 i kinawapa nafasi wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kumteua au kumchagua katibu mkuu mpya na naamini kabisa kwamba pendekezo litatolewa na mwenyekiti mwenyewe Halafu baadaye kitakachofuata pale ni kumchagua yule mtu ambaye wanaona anafaa. Aha, una, unaitazama wapi sasa sisi bila kinana kwa sababu ama kwa hakika juhudi zake zilionekana katika uchaguzi mkuu uliopita jinsi ambavyo aliweza kwanza kukijenga chama kuanzia ngazi za chini kabisa mpaka hatimaye sisi mkashinda kwa kishindo. Sisi bila kinana unaiona ikielekea wapi? Hatujajua huyu katibu mkuu mpya atakuwa vipi lakini kwa sababu eh, mzee Kinana bado ana nguvu naamini kabisa kwamba kwenye mambo ya kampeni kwenye mambo ya mambo ya mambo ya chama anaweza akawa na shirikisho kwa sababu hata kwenye mkutano mkuu wa CCM ule ambao ulimchagua eh, John Pombe Magufuli kuwa kuwa kuwa, kuwa rais eh, tuliona wazee kina Benjamin William Mkapa kina mzee Ali Hassan Mwinyi akina eh, Amani Karume rais wa Zanzibar wa zamani eh kina mzee John Malechela wanashirikishwa kwa hiyo bado Kinana atakuwa bado anaweza akatumika e, na chama cha mapinduzi pale pale ambapo ataona panafaa kwa hiyo naamini kabisa kwamba e, hakuta ha, ha, chama hakijatetereka kwa sababu kama wenye wanavyosema kwamba wana, wana chama zaidi ya milioni saba kwa hiyo ndani ya milioni saba atampata kitu Kinana mwingine siku zote zilizopita msambuli eh, tume ambayo iliundwa na mheshimiwa rais kufuatilia mali za chama 
iliwasilisha il ripoti yake na katika katika ripoti hiyo eh, imebainika kwamba kuna ubadhirifu mkubwa wa, wa mali za chama ndani, ndani ya CCM eh, hiyo ni, ni, ni miongoni mwa ajenda ambazo zina, zinatarajiwa kutingisha katika eh, kikao hiki cha halmashauri kuu kati ya, ya, ya leo na kesho nini kitarajiwa eh, kwa kweli kitarajiwe kitarajiwe eh, kikao kitakuwa na maamuzi na amini kitakuwa na maamuzi magumu kwa sababu ile kamati au tume ambayo ilikuwa inaongozwa na profesa Bashir Wali e, ilisha kabidhi ripoti kwa kwa mwenyekiti wao ambaye ni rais Magufuli e, sasa kilichobaki sasa hivi ni e, kujadili kile ambacho kimeandikwa kwenye ripoti ile ya profesa Bashiru lakini pia naamini kabisa ripoti kama ile ina mapendekezo kwa hiyo mapendekezo yale watapewa wajumbe halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi kwa sababu ndio kikao chenye maamuzi yani kile kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya CCM ndicho kinacho kimekaimishwa kutoa maamuzi kwa ajili ya mkutano mkuu wa CCM e, imekuwa ni ngumu kuwaita wanachama wote wa mkutano mkuu wa CCM kwa hiyo wale ndio wenye maamuzi kwa hiyo tunatarajia kwamba e, tutapata tutapata mambo mazito au tutasikia mambo mazito hasa kesho ambapo E, naamini kabisa kwamba ripoti ile itatolewa mbele ya wajumbe na mengi tutasikia pale. Asante sana Istanbul. Naam mpendwa mtazamaji mpaka hapo hatuna la ziada katika uchambuzi. Nilikuwa na Evan Istanbul. Jina langu naitwa Aziz Hashim na kurejesha studio namba moja kwa Kefelisa Masai kuweza kuhitimisha global habari. Mpaka wakati mwingine kwa heri. Asante sana Azizi pamoja na Elvan Istanbul kwa uchambuzi wao ambao umetuletea leo katika Globo Habari. Na mtazamaji kufikia hapo ni tamati ya Globo Habari, lakini ili kuendelea kutupata vilivyo zaidi na uspito na Global Breaking News, unaweza kutuma neno Globo kwenda namba 15599. Hakuna usajili wowote ni kwa wale wote ambao mnatumia mtandao wa Vodacom pekee. Na pia endelea kupakua application yetu mpya kabisa ya Global Publishers ni kupitia Play Store pamoja na App Store kwa wale wote ambao mnatumia simu zenye iOS pamoja na Android ulikuwa nami Felista Masai endelea kuitazama Global TV online na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa Furahia video bila kukwama kuwa mama super kwenye mtandao super pekee Tanzania chagua Vodacom sasa yajayo yanafurahisha uko tayari Vodacom All right naitwa Singo Mtambalike Rich Rich the gentleman number one. unaangalia global TV number one. Ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.